হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আমরা এবার যে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ 2020 21 সালে আসা একটা প্রশ্ন দেখো কি বলছে যে আহনাফ 250 গ্রাম ভরের 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি বরফ খন্ড একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ফেলে দিল হ্যাঁ এতখানি ভরের একটা বরফ খন্ড নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ফেলে দিল 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাটিতে পড়ার পর শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির কারণে উৎপাদিত তাপের জন্য বরফ খন্ডটি 10% গলে গেল আহনাফ কত উচ্চতা থেকে বরফ খন্ডটি ফেলেছিল হাইটটা বের করতে বলছে এখন আসলে বিষয়টা কি হইছে দেখো বিষয়টা হচ্ছে এই রকম যে মনে করো এইটা হলো গিয়ে আমাদের একটা বরফ খন্ড এই যে এইটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো আমাদের একটা বরফ খন্ড এটা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থাকা একটা বরফ তো আমরা কি করছি ভূমি থেকে এটাকে 250 মিটার উপর থেকে ও না সরি সরি এটাকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে আমরা হলো ফেলে দিছি এবং এটার যেই ম্যাসটা সেই ম্যাসটা আমাদেরকে বলে দিছে এটার যে ম্যাসটা যে ভরটা সেই ভরটা আমাদেরকে বলে দিছে হচ্ছে গিয়ে 250 গ্রাম 250 গ্রাম ওকে তাহলে এইটার কিন্তু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে আছে এটা হচ্ছে আছে আমাদের 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির জন্য উৎপাদিত তাপ তার মানে বিষয়টা হলো এ যখন সে এই উচ্চতায় আছে তখন তার যেই বিভব শক্তি সেই বিভব শক্তিটা হচ্ছে কি আমাদের mgh এই বিভব শক্তিটাই সম্পূর্ণরূপে যদি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় মানে উৎপাদিত তাপটা কিসের কারণে তৈরি হয়েছে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতির কারণে তো এই যে ধরো এটা মাটিতে যখন আছার খেলো তখন হচ্ছে এটার যে সম্পূর্ণ বিভব শক্তিটা সেটা মনে করো পুরাটাই যদি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে mgh সমান আমরা কি লিখতে পারি q লিখতে পারি বা ডেল্টা q লিখতে পারি যে তাপ শক্তির যে চেঞ্জটা সেটা এখন এই ডেল্টা q সমান সমান আমাদেরকে যেটা বলে দিতেছে যে এই তাপ শক্তিটা দিয়ে আসলে কি হইছে এই তাপ শক্তিটা দিয়ে বরফ খন্ডটা 10% গলে গেছে তার মানে আমাদের বরফটা টোটালটার ম্যাস ছিল হচ্ছে এম সেটার 10% তাহলে এম ইনটু 10% মানে 10 বাই 100 এতখানি বরফ গলছে তাহলে আমাদের যেটা হয় যে যদি টেম্পারেচার বাড়তো তাহলে কিন্তু এম এস ডেল্টা থিটা আমরা লিখতাম ডেল্টা কিউ সমান কিন্তু এখানে যেহেতু গলে গেছে তাহলে আমরা কি করব এখানে জাস্ট এম এল এফ করে দিব তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের ওই যে ফিউশনের জন্য যেই এল এফ সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে লেখা লাগবে তো তাহলে আমরা এম এম দুই পাশ থেকে কাটাকাটি করে দিতে পারছি এল এফ তো আমরা জানি জাস্ট এইচ এর ভ্যালুটা কত এটাই বের করতে হবে তো আমরা তো জানি যে হচ্ছে আচ্ছা এটা আসলো জিরো কারণ দশ বাই একশো रेजल्ट कत आइंट 70% ज आलोचना तो डिटली दस हजार लिटार मान कस हजार के जी तो পি আউটপুট যদি বের করতে চাই পি আউটপুট কত সেটা যদি বের করতে চাই তাহলে এম হচ্ছে গিয়ে টেন থাউজেন্ড দশ হাজার 
into g माने होलो गे 9.8 into आमादेर गड उच्च था कतो 10 ता होले mgh divided by की होबे divided by होबे होलो गे आमादेर तोमार होच्छे 5 मिनिटे ता होले 5 into আমাদের হচ্ছে 5 মিনিট মানে 60 সেকেন্ড তাহলে একটা পি আউট আমি পেলাম এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেই পরিমাণ কাজটা করছে এইজন্য এটা পি আউটপুট এখন আমাদের বলছে অশ্ব ক্ষমতা কত তার মানে পি ইন কত এটা বের করতে বলছে অর্থাৎ ওই রেটেড যে পাওয়ারটা সেটা আসলে কত তো আমরা জানি পি ইনপুট যেটা সেটা সমান সমান হচ্ছে পি আউটপুটকে আমি যখন এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ দিব সেটাই হচ্ছে হবে পি ইনপুট পি আউটপুট আমাদের এখানে যেটা আসলো সেটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখি কত divided by 60 it has to 3266 3266.67 divided by 70 percent to that money should to divided by actually it's a cotton actually the heat actually the gun the issue to the bag it has a 4666 4666.67 okay the whole later gallop the input air koto a mother would say yata माने এটা আমরা কি বের করলাম বলো তো কত ওয়াট সেই ওয়াটটা বের করলাম তাহলে এটাকে আমরা যদি এখন 746 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসে 6.25 গুড তাহলে এখানে আমরা পি ইনপুট যেটা সেটা সমান 1 ওয়াট তো পেলাম 466 6.67 ওয়াট অথবা যদি এটাকে 746 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসে 6.25 বা 26 হয় আসলে 2555 এরকম আসে तो যা হোক আমাদের যেহেতু মানে একদম কাঁচা কাঁচা आंसर ইটা তাহলে ইটাই আমরা এখানে কিন্তু দাগাবো ওকে তাহলে আমরা এই প্রবলেমটাও সলভ করে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে পরের প্রবলেমে দেখো চলে যাই কি বলছে এ ব্লক অফ ম্যাস 3 কেজি স্লাইডস ডাউন আ ফ্রিকশনলেস ইনক্লাইনড প্লেন অফ লেন্থ 6 মিটার এন্ড হাইট 4 মিটার তাহলে ভাই আগে ছবিটা একটু এঁকে ফেলি কি বলছে একটা ব্লক আছে যেটার ম্যাস হচ্ছে 3 কেজি সেইটা নাকি একটা ইনক্লাইনড সারফেস থেকে স্লাইড করে করে যাচ্ছে तो एक है ना आमादेर ये इंक्लाइन जे प्लेन टा शेटर जे लेंथ शेटा आमादेर के बोले दिसे दिस इस सिक्स मीटर आर होते हैं हाइट जेटा शेटा होते हैं कि फोर मीटर्स अच्छा इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप दरवाज़े में एक टा ब्लॉक के नियाशी ये जो एक टा ब्लॉक शे ब्लॉक टा के है तो ये ब्लॉक टा स्लाइड करे करे नीचे दिखे पोर बे क्या मन ताहुले जेटा बोल से ब्लॉक के जे मैस शे मैस टा मधर के दिए दिए चे इटा होलो थ्री केजीस ओके ताहुले डाउन फ्रिक्शन स्लाइड्स डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ तो हाइट तो इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द बॉटम तार माने ए वस्तुटा जखन एखाने एसे पोरसे तखन एटार वेलोसिटी कत छिलो एटार वेलोसिटीटा कत छिलो एवं इनिशियल जे वेलोसिटी सेटा कत जेहेतु रेस्ट थेके एटा होच्छे तुमार होलो जात माने जात्रा शुरू कोर्से एक आरों ने एटा होच्छे जे इनिशियल स्पीड शेटा किन्तु जीरो हबे ताहोले देखो अम्रा इखान थेके जेटा देखते सी जे ए जे हाइट टा शे हाइट टा ही तो हमारे दवा से फोर मीटर राइट ताहोले अम्रा जोखन शे एकदम वो ए पोजिशन है ऐसे धारो टॉप पोजिशन के ए बोलती है यार बॉटम पोजिशन के बी बोलती है ताहोले एनर्जी जे जिनिश टा टोटल एनर्जी शे टा किंतु ए पॉइंट ए टोटल जे एनर्जी हो बे शे टा बी पॉइंट ए टोटल एनर्जी v square plus m into g into zero तले देखो ये जो कुन ground है पूरे गलो शेटा height zero तले ये part टकिन तो पूरा टा zero हो जाए अब एक तो ये भावे लिखी ये part टकिन तो पूरा टा zero हो जाए एवं ये खाने हो ये जो part टा शे part टकिन तो ये खाने zero कारण कि अम्म रे rest थे के टके छुड़े मार सी तले m m काटा काटी हो जाते हैं दुई पास थे के अमादर किन तो m m काटा काटी हो जाते हैं ताहोले जेटा था के v r जे value शेटा आशे होते हैं root over two g four two into nine point eight into four जेटा लिखते पर ही हमरा शेटा होते हैं two into nine point eight into four ओके okay. तले देखी कत्ता आशे two into nine point eight into four इटा के रूट करते हबे eight point eight five meter per second eight point eight five meter per second ओके okay. तले बस ए जे सी जेटा शेटा ही किंतु हमारे रेखने आंसर ओके okay. अमित तो दारो चेक करने ही रिकॉर्ड टेक रहा होते कि ना सब ठीक ठाक होता है ओके okay. एवर देखो आईओटी दिखा जा राठौर ने शाले एक्टर प्रश्नों अ सैटेलाइट इस करेंटली ऑर्बिटिंग आर्थ माने एक टा सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी बीच चार दिके घुटते से इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट 
হচ্ছে v1 তো v1 বেগে সেটা r রেডিয়াস নিয়ে ঘুরছে ভালো কথা इट्स কাইনেটিক এনার্জি ইজ k1 আচ্ছা ঠিক আছে ইফ দা স্যাটেলাইট ইজ মুভড মানে যেটা যদি মুভ করে এবং এন্টারস ইনটু আ নিউ সার্কুলার অরবিট অফ রেডিয়াস 2r মুভিং উইথ দা সেম স্পিড হোয়াট উইল বি इट्स কাইনেটিক এনার্জি দেখো এটার অ্যানসারটা আসলে খুব সহজ যে কি হইছে আমাদের প্রথমে একটা সার্কুলার অরবিটে আর্থ কে রোটেট করে সেটা ঘুরছিল হ্যাঁ অরবিট করে ঘুরছিল এটা মনে করা আমাদের সেই আর্থ তো পরে কি হলো পরে ওই যে স্যাটেলাইটটা সেই স্যাটেলাইটটা এর থেকে একটু বড় রেডিয়াসে এখন চলে গেল এবং এই শুরুতে যে রেডিয়াসটা ছিল এবং পরে যে রেডিয়াসটা ছিল এগুলো আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে এখানকার রেডিয়াস হচ্ছে আর এবং এটার রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস আর তো আমাদের যে রকেটটা ছিল আমাদের যে রকেটটা ছিল যে রকেটটা ছিল এই রকেটটা হচ্ছে গিয়ে কি করলো রকেটটা হচ্ছে গিয়ে যখন সেই রকেটটা এই ইয়াতে ছিল ইয়াল্লা কি করলাম হ্যাঁ রকেটটা যখন এইখানে ছিল তো এখানে ছিল এইভাবে করে যখন এটা ঘুরতেছিল অরবিট করতেছিল তখন বা এই স্যাটেলাইটটা যখন এখানে অরবিট করছিল তখন এটার যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা ছিল কে ওয়ান এবং সেটা নাকি ভি ওয়ান ভ্যালোসিটিতে ঘুরছিল হ্যাঁ ভি ওয়ান ভ্যালোসিটিতে ঘুরছিল এখন দেখো প্রশ্ন কি করছে if the satellite is moved and enters into a new circular orbit to ekhan theke mone koro seta ghure notun ekta circular orbit e gelo pouchalo kebol matro ebong enters into the a new circular orbit of radius 2r and moving with the same speed dekho same speed age jeta v1 speed e she move korchilo ekhono she kintu ei v1 speed ei move korche তাহলে হোয়াট উইল বি ইটস কাইনেটিক এনার্জি তো একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু বলে রাখি এখানে মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে গেলে তোমরা দেখবাই যে হচ্ছে ভি এর যে ভ্যালুটা সেটা তো আসলে ওই যে কত এই যে সেটা মুভ করতেছে তার সাথে ডিপেন্ডেন্ট তাই না ভি এর যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু আমাদের কোন হাইটে কোন ভ্যালোসিটিতে মুভ করলে সেটা সার্কুলার অরবিটে ঘুরতে পারবে এটা কিন্তু ডিফাইন্ড মানে এটা কিন্তু ফিক্স থাকে যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট হাইটে ওটাকে রোটেট করার জন্যে ওর কিন্তু একটা সার্টেন ভ্যালোসিটি ফিক্স থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যেই যখন আর রেডিয়াস থেকে ওই স্যাটেলাইটটা টু আর রেডিয়াসে রোটেট করবে তখন কিন্তু সে অবশ্যই এই ভি ওয়ান ভ্যালোসিটিতেই যদি সারাটা পথ চলতে থাকে তাহলে সে এই সার্কুলার অরবিটে ঘুরতে পারবে না তো তাহলে কারণ দেখো আমরা এখান থেকে এই যে এই যে যদি প্রমাণগুলো একটু দেখাই যে হচ্ছে আমাদের ওই যে মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে গেলে এগুলো দেখবো আরেকবার তবু আরেকবার এখানে ছোট্ট করে একটু দেখে রাখি জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্যে যে যখন এটা এরকম একটা সার্কুলার অরবিটে ঘুরছে তখন বলো তো তার একটা কেন্দ্রমুখী বল দরকার না এম ভি স্কোয়ার বাই আর এবং এই কেন্দ্রমুখী বলের যোগানদা থাকে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এম এম কাটাকাটি হয়ে গেল ভি স্কোয়ার আরও একটা কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর আচ্ছা তাহলে দেখো একটা সার্টেন ভি তুমি যখন মেনটেন করবা তখন কিন্তু তুমি একটা সার্টেন রেডিয়াসে থাকবা ঠিক আছে এটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ না এটা যে কোনো একটা রেডিয়াস কেন্দ্র থেকে যে আমাদের তুমি যখন একটা সার্কুলার অরবিটে আর রেডিয়াস নিয়ে ঘুরছো তখন কিন্তু তোমার একটা একটা সার্টেন ভ্যালুসি একটা নির্দিষ্ট বেগ কিন্তু তোমার লাগবে যখন এইটার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন ওই সার্কুলার পথে রোটেট করার জন্য তোমার কিন্তু এই ভিয়ের যে ভ্যালুটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তা না হলে তুমি সার্কুলার পথে রোটেট করতেই পারবে না তো এইটা প্রশ্নে কিন্তু এই সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন বলেই নাই কিছু বলেই নাই আমাদেরকে যেটা আরও স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে ভাই দেখো এই মহাকর্ষ চ্যাপ্টার কী হয়েছে আমি এত কাপজাপ বুঝি না আমার এখানে যেটা হয়েছে যে ওইটা ভি ওয়ান বেগে আর রেডিয়াস নিয়ে ঘুরতেছিল এরপরে হঠাৎ করে সেটা নিউ একটা সার্কুলার অরবিটে ঘুর ঢোকা সে ঢুকছে যেই সার্কুলার অরবিট রেডিয়াস হচ্ছে টু আর এবং সে সেম স্পিডে মুভ করা শুরু করছে এখন এর পরে কি ঘুরতে পারবে কি পারবে না সেগুলো আমাদের কনসার্ন না হ্যাঁ সেগুলো আমাদের কনসার্ন না এবং এই যে এই কারণে দেখো যদি সেম স্পিড থাকে তাহলে আমরা কি জানি আমাদের মেইন যে ফর্মুলা গতিশক্তি সেটা তো ভাই হাফ এম ভি স্কোয়ার তাই না তাহলে ম্যাস যেটা সেটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না আবার ভি যেটা সেটাও নাকি সেম স্পিডই থাকছে তাহলে আমাদের গতিশক্তি আগেও যেটা ছিল কে ওয়ান এখনও কিন্তু গতিশক্তি সেটাই হবে তার মানে এখানে কিন্তু সি হচ্ছে আনসার কিন্তু আবারও বলে রাখি এই ভি ওয়ান স্পিডে সে যদি টুয়ার রেডিয়াস নিয়ে যাত্রা শুরু করে সে কিন্তু এটা রোটেট রোটেশনটা কমপ্লিট করতে পারবে না ঘুরতে পারবে না কারণ এটা সমীকরণ থেকেই তুমি বুঝতেছো ওকে এর পরের প্রবলেমটা চলো দেখে ফেলে কি বলছে আর টোটাল অফ হান্ড্রেড জুল অফ এনার্জি ইজ সাপ্লাইড টু আ মেশিন দ্য মেশিন ইজ দেন ক্যাপেবল অফ ডিসপ্লেসিং আ থার্টি নিউটন অবজেক্ট টু ওয়ান মিটার হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট এফিসিয়েন্সি অফ দি মেশিন দেখো মেশিন মেশিন হ
এবং এই বলটা প্রয়োগ করার কারণে এই বলটা প্রয়োগ করার কারণে যেটা হলো এই বলটা এই যে 30 নিউটনের একটা বল আমরা কত দূর পর্যন্ত अप्लाई করছি আমরা বা এটাকে নিয়ে গেছি কত দূর পর্যন্ত 1.5 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত আমরা এটাকে নিয়ে গেছি তাহলে বলো তো আমরা যে আউট যে কাজটা মানে আমাদের যে আউটপুট কাজটা করছি সেটা আসলে কত f s তার মানে 30 ইনটু তার মানে 30 ইনটু 1.5 1.5 এটা কত আসে এটা মনে হয় 45 মতন আসবে 30 1.5 আসে হচ্ছে 45 গুড এটা আসে 45 জুল তাহলে ভাই দেখো তোমার ইনপুটে তুমি কতখানি এনার্জি সাপ্লাই দিছিলা 100 জুল তাহলে আউটপুট পাইছো এত তাহলে বস এফিশিয়েন্সি কত হবে এফিশিয়েন্সি হবে হলো গিয়ে এফিশিয়েন্সি হবে হলো গিয়ে w আউটপুট ডিভাইডেড বাই w ইনপুট সমান সমান আউটপুট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে 45 এবং ইনপুট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে 100 তাহলে ভাই বুঝতেই পারতেছো এটা হচ্ছে কি 45% ওকে তাহলে ভাই এই এ যেটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে आंसर ওকে তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা কি সেটাও বুঝতে পারলাম এর পরের প্রবলেমে চলো চলে যাই দেখো কি বলছে এখানে along a straight horizontal road অর্থাৎ একদম horizontal এটা হলো vertical বলে লম্ব হইলে horizontal মানে এটা along a straight horizontal road a truck of mass 1800 kg travels তো মনে করো ট্রাক যেটা আমাদের ট্রাকটা হচ্ছে কি এইটা তো এটার যে ম্যাস সেটা বলে দিতেছে 1800 kg লিখে ফেলি একটু m is equals to নাকি 1800 kg 1800 kg m এর ভ্যালুটা আমাদেরকে বলে দিছে এর যে ম্যাস সেই ম্যাস হলো গিয়ে 1800 কেজি 1800 কেজি ওকে এখন কি বলছে দা ট্রাকস ইঞ্জিন দা দা ট্রাক ইঞ্জিন ইজ ওয়ার্কিং এট এ এট এ হবে এট এ কনস্ট্যান্ট রেট এট এ কনস্ট্যান্ট রেট অফ 30 কিলোওয়াট তার মানে ইঞ্জিনটা হচ্ছে 30 কিলোওয়াটে কাজ করছে ভালো কথা when the truck's speed is 20 meter per second its acceleration is 0.4 meter per second square the magnitude of the resistance of the motion of the truck is r newtons মানে ফ্রিকশন যেটা বা রেজিস্ট্যান্স যেটা এটা আর আর এর কথা বলছে ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ r খেয়াল করে দেখো এইখানে আমাদের যে কাহিনী হইছে এই যে অবজেক্টটা তারকে ইঞ্জিন কিন্তু একটা পাওয়ার প্রোভাইড করতেছে রাইট যে ট্রাকস ইঞ্জিন ইজ ওয়ার্কিং এট এ কনস্ট্যান্ট রেট অফ 30 কিলোওয়াট তাহলে ইঞ্জিনটা ওকে একটা পাওয়ার সাপ্লাই করতেছে 30 কিলোওয়াটের আচ্ছা तो আমরা দেখো তারপর যেটা বলতেছে ট্রাকের যে স্পিড সেটা হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড ট্রাকের যে স্পিড সেটা হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড আসলে এটা স্পিড না বলে এটা এভারেজ স্পিড বলা উচিত ছিল এই স্পিডটাকে এভারেজ স্পিড বলা উচিত ছিল এবং তাৎক্ষণিক যে ত্বরণটা সেই ত্বরণটা আমাদেরকে বলে দিতেছে অ্যাক্সেলারেশন ইজ 0.4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার দা ম্যাগনিটিউড অফ দা রেজিস্ট্যান্স টু এ মোশন অফ দা ট্রাক ইজ আর নিউটনস তো ভাই খেয়াল করে দেখো এইখানে আমাদের যখন এইটার অ্যাক্সেলারেশন আচ্ছা আসি আগে পাওয়ার সমান কি লেখা যায় পাওয়ার সমান আমরা লিখতে পারতাম w ডিভাইডেড বাই t আচ্ছা w ইজ इक्वल्स टू কি লেখা যায় fs ডিভাইডেড বাই t খেয়াল করে দেখো s বাই t যেটা এটা কিন্তু সব সময় সারা জীবনের জন্য গড় বেগ নির্দেশ করে তাহলে f ইনটু v বার যেটা সেটাই আসলে আমাদের পাওয়ারকে ডিনোট করছে তো ভাই খেয়াল করে দেখো p যেটা আছে পাওয়ার যেটা আছে সেটা সমান সমান f ইনটু v তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে ওই ইয়া ট্রাকের উপরে যে পরিমাণ বল বা ফোর্স ওই যে ইঞ্জিনটা দিচ্ছে সেটা কত এটা আগে বের করা লাগবে তো খেয়াল করে দেখো ইঞ্জিনের উপরে কিন্তু এই দিকে একটা ফোর্স কাজ করতেছে এবং এর উল্টা দিকে একটা রেজিস্টিভ ফোর্স কাজ করতেছে একটা রেজিস্ট্যান্স কাজ করছে সেটা হলো গিয়ে r তাই তো এই দুইটার ইফেক্টের কারণে এই এফ এর দিকে একটা ত্বরণ তৈরি হইছে এটা হলো নেট যে ত্বরণটা সেইটা নেট ত্বরণ তৈরি হইছে এটা বলে দিছে 0.4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে ভাই দেখো এইখানে আমাদের যে বিষয়টা হবে যে সামেশন অফ এফ সমান সমান তো এম এ তাই না যতগুলো বল কাজ করছে সেটা সমান সমান আমি লিখতে পারবো এম এ নেট আচ্ছা তাহলে কি কি বল কাজ করছে একটা বল কাজ করছে এফ ডান দিকে আরেকটা কাজ করছে এদের রেজিস্টিভ যে ফোর্সটা সেটা এটা সমান সমান এম ইনটু এ নেট তাহলে দেখো খেয়াল করে আমরা যে পরিমাণ বল ওই যে আমাদের ইয়াটা দিচ্ছে এই যে আমাদের ইঞ্জিনটা দিচ্ছে সেই এফ সমান সমান কিন্তু এম এ নেট প্লাস আর আচ্ছা একটু দাঁড়াও তো আমার বডি দিয়ে ঢেকে যাচ্ছে কিনা একটু দেখি না ঠিক আছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা এফ বের করে ফেলতে পারবো রাইট যে এফ এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে এম এর ভ্যালু হলো গিয়ে ভাই 1800 এবং ওই মুহূর্তে তার অ্যাক্সেলারেশন কত ছিল 0.4 0.4 প্লাস আর কত 
r হচ্ছে গিয়ে ওইটা এটাই হলো আমাদের বাইর করতে হবে r টা কত তাহলে এখান থেকে দেখো p is equals to fv ছিল তাহলে p is equals to f মানে হচ্ছে এটা আমরা লিখলাম আচ্ছা এটাকে নিচে লিখি চলো f মানে হলো গিয়ে ভাইয়া এটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের f into v কত v বার যেটা সেটা আমাদেরকে বলে দিছিল কিন্তু 20 20 আর পাওয়ারটা কত পাওয়ার ছিল হচ্ছে 30 কিলোওয়াট না ভাই 30 কিলোওয়াট কি হ্যাঁ 30 কিলোওয়াট ওকে তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেলবো যে 30 ইনটু 30 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা আর এর যে ভ্যালু সেই আর এর ভ্যালুটা কত আসে এটা বের করে ফেলতে পারবো চলো ক্যালকুলেট করে ফেলি 30 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 ওকে ডিভাইডেড বাই 20 মাইনাস 780 নিউটন ওকে তাহলে এখানে 780 যেটা সেটাই হচ্ছে आंसर আবার বলি এখানে যে এই স্পিডটা দেওয়া সেটা আসলে আমাদের কিন্তু এভারেজ স্পিড যেটা সেটা হওয়া উচিত সব সময়ের জন্য এটা এভারেজ স্পিড হওয়া উচিত ওকে তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেললাম এবার চলো পরের প্রবলেমে যাই কি বলতেছে আচ্ছা একটা মিনিট একটু দেখে নেই সবকিছু ঠিক আছে কিনা ওকে না হ্যাঁ ঠিক আছে এবার আসো পরের প্রবলেমে যাই কি বলছে একটি কুয়া থেকে ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রতি ঘন্টায় এত কেজি পানি এত উচ্চতায় ওঠানো হয় 70% ক্ষমতা ক্ষয় হলে এর অস্ত্র ক্ষমতা নির্ণয় করো তার মানে ইনপুট পাওয়ারটা জানতে চাইছে আচ্ছা ইনপুট পাওয়ার সমান সমান কত ভাই আমার ইনপুট পাওয়ারটা সমান সমান কত সেটা হবে হচ্ছে আউটপুট যেই পাওয়ারটা তোমার প্র্যাকটিক্যালি যে কাজটা হইছে সেখান থেকে আউট একটা পাওয়ার ক্যালকুলেট করব সেই পাওয়ারটা হবে আমাদের আউটপুট পাওয়ার ডিভাইডেড বাই তার এফিশিয়েন্সি যেটা সেটা তো আউটপুট পাওয়ার যেটা সেটা কত সেটা হচ্ছে 25 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 m ইনটু g ইনটু h g ইনটু h h মানে কত ভাই h মানে হলো 50 তাহলে m g h ডিভাইডেড বাই কতক্ষণে সেটা করে টাইমটা কত ভাই প্রতি ঘন্টায় আচ্ছা ভাই যদি প্রতি ঘন্টায় এটা হয় প্রতি ঘন্টায় হয় তার মানে এটা কত ভাই 3600 সেকেন্ড না তাহলে এটা আমরা কি বের করলাম এটা বের করলাম হচ্ছে কত ওয়াট ঠিক আছে পার 70% ক্ষমতা তার মানে 0.7 লিখে ফেললাম এরকম অঙ্ক কিন্তু আগে প্রচুর করা হইছে একটু ফুল সিরিজটা দেখার চেষ্টা করো কারণ অনেক সময় আমি বেশ কিছু ইনসাইট নিয়ে কথা বলছি ম্যাথের তো সেইগুলা তোমার ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে তো এই জন্য এটা একটু দেখে ফেলো আচ্ছা আমাদের যেটা আসে 4.8 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah, okay, so 4.81, into 10 to the power 6, yeah, 3, 3, okay, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, so we have to see the result of this, देख सो अदर आरेख बार कैलकुलेट करी दारो। पौंछी शीन टू टेन टू दी पावर सिक्स देख सो इरा बार ऑप्शन दी दी रख से की खराब। डिवाइडेड बाय छोटी शो डिवाइडेड बाय पॉइंट सेवेन है इटा तो हमारे वाट आश्लो बस इटा तो हमारे वाट आश्च इटा होच्छे एतो वाट এটা হচ্ছে কি এত ওয়াট তো ওয়াটে তো অ্যানসার রাখলে হবে না সেটাকে আমাদেরকে কত অশ্ব ক্ষমতা বলছে তার মানে 746 দিয়ে ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ 6516 চিন্তা করে দেখছো 6516 হর্স পাওয়ার 16.23 আর কি তো যা হোক বি হচ্ছে কিন্তু আমাদের এটার সলিউশন ওকে এর পরের প্রবলেমে চলো চলে যাই হচ্ছে তো বস রেকর্ড হ্যাঁ এটা খুব চমৎকার একটা প্রবলেম ইন এ স্প্রিং ব্যালেন্স দা লেন্থ অফ দা স্প্রিং ইজ 20 সেমি এখন ভাই এই যে লেন্থ অফ দা স্প্রিং ইজ 20 সেমি হুইচ ক্যান রিড फ्रॉम 0 টু 60 নিউটন এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার করি আগে যে লেন্থ অফ দা স্প্রিং মানে হচ্ছে যে এটা সাম্যাবস্থা থেকে ম্যাক্সিমাম কতটুকু আমাদের মানে স্ট্রেচড হতে পারে বা তোমার হচ্ছে ইলংগেট হতে পারে কতটুকু লম্বা হতে পারে যে মনে করো এইটা হচ্ছে কি আমাদের একটা স্প্রিং যেটা স্বাভাবিক অবস্থানে আছে এটা ন্যাচারাল অবস্থায় আছে এইখান থেকে যদি এরকম হয় এখান থেকে ভাইয়া যদি এরকম হয় যে আমরা স্প্রিংটাকে ম্যাক্সিমাম কতটুকু টানতে পারতেছি सपोज 20 সেমি টানতে পারতেছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের স্প্রিং এর লেন্থ এভাবে করে স্প্রিং ব্যালেন্সে বলা হয় স্প্রিং ব্যালেন্স একটা যন্ত্র এই যে পাশে একটা যন্ত্র দেখতে পারতেছ এটা হচ্ছে স্প্রিং ব্যালেন্স যেটা হয় এখানে একটা লোড আমরা যখন ঝুলাই দেই তখন কিন্তু দেখো এখানে যে স্প্রিংটা আছে সেই স্প্রিংটা টান খায় এবং ওই স্প্রিংটা কতটুকু টান খাইছে সেখান থেকে মেজার করে আমরা কিন্তু এইটার ওয়েটটা কত কত ওয়েট ঝোলানো হয়েছে সেটা বের করতে পারি এটাকে আমরা বলতেছি স্প্রিং ব্যালেন্স আচ্ছা যে স্প্রিং এর আমরা সংকোচন স্প্রিং এর প্রসারণ থেকে আমরা বের করতে পারবো এটার ওয়েটটা কত তো 20 সেমি যেটা বলে দিছে আসলে সেটা জিনিসটা হচ্ছে যে সাম্যাবস্থা থেকে 20 সেমি যখন এটা ইলংগেট হয় বা প্রশস্ত হয় বা লম্বা করা হয় টানা হয় তখন সেটা ম্যাক্সিমাম 60 নিউটন পর্যন্ত আমাদেরকে 
মানে তোমার ইয়া দিতে পারে রিড দিতে পারে রিডিংটা দিতে পারে তার মানে দেখো আমি এখানে বুঝতে পারতেছি যে ভাই দাও যখন আমাদের এফ এর ভ্যালুটা হলো 60 নিউটন তখন আমাদের এক্স এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম যেই সরণটা বা যেই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা সেটা হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার 20 সেন্টিমিটার বা 0.2 মিটার 0.2 মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু তারপর যেটা বের করতে বলছে ফাউন্ড না ফাউন্ড দা পটেনশিয়াল এনার্জি ফাউন্ড দা পটেনশিয়াল এনার্জি ফাউন্ড দা পটেনশিয়াল এনার্জি অফ দা স্প্রিং হোয়েন ইট রিডস 40 নিউটন তাহলে দেখো আমাদেরকে বের করতে বলছে যে ভাই এফ এর ভ্যালু 60 যখন হয় তখন এক্স এর ভ্যালু হয় 0.2 তো যখন এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে ও না বলছে যে যখন তোমার হলো পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা of the spring when it reads 60 newton আছে না যখন আমাদেরকে f যেটা আছে সেই f টা যখন 40 newton আছে তখন আমাদের x কত সেটাই বের করে দেখাতে হবে এবং x টা অ্যানসারে চাই না আমাদের চাইছে আসলে ওই হাফ কে x স্কয়ার কত বা পটেনশিয়াল এনার্জি এটা আসলে কত এটা আসলে আমাদেরকে মেইনলি জানতে চাইছে তাহলে x এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এখন এটা তো লিনিয়ার সম্পর্ক করে আমরা জানি যে f to কি লেখা যায় kx f is equals to की लेखा जाए kx f is equals to kx तले f एर value टा जोखन 60 तोखन किन्त आमरा x एर जे value टा शेटा होच्छे गिये 0.2 एखान थेक आमरा एक्टा k एर value बेर कोरे फेलते पार्बो 60 divided by 0.2 कतो है 60 divided by 0.2 इट आशे 300 300 newton ओके तले एखन देखो जोखन आमादेर जोखन आमादेर जोखन आमादेर f एर value टा एखन তখন আসলে আমাদের x এর ভ্যালুটা কত x এর ভ্যালুটা কত যে x is equals to তাহলে কত হচ্ছে 40 divided by 300 এটা আসে হচ্ছে 0 0.133 0 0.133 0 0.133 মিটার ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে কি আমরা পেলাম 0.133 মিটার তাহলে এখানে আমাদের তো এটা বের করলে হবে না আমাদের বের করতে বলছে যে তখনকার পটেনশিয়াল এনার্জি বের করো যখন এটা স্প্রিংটা 40 নিউটনের রিডিং দেখাচ্ছে তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি তখন কত হবে পটেনশিয়াল এনার্জি হবে হচ্ছে হাফ ইনটু কে মানে কত বস কে মানে হচ্ছে 300 300 ইনটু এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 0.1333 2.666667 এত জুল তাহলে 2.67 কোথায় আছে এই যে সি খুব খেয়াল রেখো এগুলা কিন্তু চোখের ধান্দা লেগে যায় যে হচ্ছে আসলে কোনটা অনেক সময় তুমি দেখে মনে হবে কি এটা आंसर কিন্তু 2.6 তোমার কিন্তু ম্যাথ করে বাইরে হইছে কিন্তু এই দশমিকের এই হেরফেরের কারণে এটা একটু ঝামেলা হইতে পারে এটা খুব খুব খেয়াল রাখবা আচ্ছা তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো যে ম্যাথটা কি হইছে এখানে ভাষাটা ঠিক রেখো ইন স্প্রিং ব্যালেন্স দা লেন্থ অফ দা স্প্রিং ইজ 20 সেমি লেন্থ মানে কিন্তু এইটা না আবার বলি লেন্থ মানে কিন্তু এইটা না কারণ এটা আমাদের কোনো কাজে কাজেই লাগে না কিন্তু আসলে কাজে লাগে কোনটা কতটুকু সেটা স্ট্রেচ হইছে বা লম্বা হইছে সাম্যাবস্থান থেকে বা কতটুকু সংকুচিত হইছে কতটুকু প্রসারিত হইছে এটা আমাদের লাগে তো তাহলে স্প্রিং এর যে লেন্থটা সেটা বলতে ওইটাই কিন্তু আমরা বুঝতেছি হুইচ ক্যান রিড फ्रॉम 0 টু 60 নিউটন তার মানে ম্যাক্সিমাম যখন হচ্ছে 20 সেমি যেতে পারে লেন্থটাই ওটা নির্দেশ করতেছে যে ম্যাক্সিমাম লম্বাটাই ওটা লেন্থ যে 20 সেমি মিটার পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম এটাকে আমরা টানতে পারি তখন এটা 60 নিউটন পর্যন্ত ওয়েট দেখায় হ্যাঁ সেটা সেটা রিডিং দেখায় এবং যখন 40 নিউটন তখন কার কাহিনী আসলে কি হবে তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের সলিউশন যে আমরা আগে 60 নিউটনের জন্য যেহেতু 0.2 মিটার সরণ হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কে এর ভ্যালু কত সেটাকে বের করে ফেললাম যে কে এর ভ্যালুটা কত আসে সেটা 300 নিউটন এবং স্প্রিং কনস্ট্যান্ট তো ফিক্স থাকবে তাহলে 40 নিউটনের জন্য x কত বের করলাম এবং তারপর হাফ কে x স্কয়ার করে আমরা রেজাল্ট এনে ফেললাম ওকে এটা খুবই খুবই চমৎকার একটা প্রবলেম খুব ভালো করে দেখবা দেখো কি বলতেছে দুইটা ডিস্ক আছে এ এবং বি আর মাউন্টেড কো এক্সিয়ালি অন এ ভার্টিক্যাল এক্সেল আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যেটা বলতেছে যে দুইটা ডিস্ক আছে তো ধরো দুইটা তো ডিস্ক আছে এই যে একটা ডিস্ক আছে আর হচ্ছে এখানে আরেকটা ডিস্ক আছে কো এক্সিয়ালি মানে হচ্ছে যে তাদের এক্সিসটা सेम এই যে এই এক্সিসটা তাদের सेम এবং তারা একটা ভার্টিক্যাল এক্সেলে তারা হচ্ছে মাউন্ট করা আছে হ্যাঁ মানে এখানে তাদের ওই যে সেন্টার দিয়ে ছেদ করা আছে মনে করো এখানে তাদের মাউন্ট করা আছে দ্য ডিস্কস হ্যাভ মোমেন্টস অফ ইনার্শিয়া আই আচ্ছা এটার যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেটা মনে করলাম আই এবং এটার যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেটা বলে দিয়েছি আমাদেরকে 2i আচ্ছা চমৎকার respectively about the common axis ei je ei axis er respect e dui joner kintu i dui ta bola ache okay disk a is imparted an initial angular velocity orthat etar initial angular velocity bola ache 2 omega 
using the entire potential energy of a spring compressed by distance of x1 এখন এখানে প্রশ্ন মনেই হবে যে ভাই কি ব্যাপার এখানে আপনি ঘোরানোর মধ্যে ওমেগার মধ্যে এখানে আবার আপনার এই ই আসলো কেমনে এখানে কি বলে আপনার হচ্ছে এই স্প্রিং আসলো কোথ থেকে খেয়াল করো প্রশ্নটা কি বলল ডিস্ক এ ইজ ইম্পার্টেড অ্যান ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি টু ওমেগা মানে ডিস্ক এ কে তোমার হচ্ছে এত অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটি দেয়া হয়েছে কিভাবে ইউজিং দ্য এন্টায়ার পটেনশিয়াল এনার্জি সম্পূর্ণ বিভব শক্তি অফ এ সংকুচিত স্প্রিং মানে পুরা একটা এক্স ওয়ান ডিস্টেন্সে একটা স্প্রিংকে যদি আমি সংকুচিত করি মনে করো এটা আমাদের একটা নর্মাল স্প্রিং এই স্প্রিংটাকে যদি আমি তোমার এক্স ওয়ান দূরত্ব পর্যন্ত এটাকে যদি আমি তোমার কি করি বলতো কম্প্রেস করি তাহলে যেই পটেনশিয়াল এনার্জিটা এর মধ্যে থাকবে সেই এন্টায়ার পটেনশিয়াল এনার্জিটাকে ইউজ করে এই ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখো এক্স ওয়ান কম্প্রেসড থাকা অবস্থাতে যে পরিমাণ পটেনশিয়াল এনার্জি থাকে সেটা আসলে কত হাফ কে এক্স ওয়ান স্কোয়ার এই পুরো এনার্জিটা ইউজ করে কি করা হয়েছে ওই ডিস্ক এটাকে এত পরিমাণ একটা স্পিড প্রোভাইড করা হয়েছে তাহলে খেয়াল করো এই স্পিডটা যখন আই জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট বা আই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বিশিষ্ট একটা ডিস্ক পাবে তখন আসলে কতটুকু এনার্জি ইউজ করে তাকে টু ওমেগা অর্জন করতে হবে মানে বিষয়টা বললাম মনে করো একটা আই জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট ডিস্ক আছে সেই ডিস্কটাকে আমি যদি টু ওমেগা স্পিডে রোটেট করাতে চাই তাহলে কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি ওকে প্রোভাইড করা লাগবে সেটা হচ্ছে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তাই না হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার কারণ টু ওমেগা তুমি দিস কেমন একটা এনার্জি প্রোভাইড করেই তো দিস সেই এনার্জিটা কার সমান একটা কে স্প্রিং ধ্রুবক সম্পন্ন স্প্রিং এ কে যদি তুমি এক্স ওয়ান পর্যন্ত কম্প্রেস করো তাহলে যেই পটেনশিয়াল এনার্জিটা স্প্রিং এর মধ্যে ইম্পার্টেড হয়েছে বা স্প্রিং এর মধ্যে জমা হয়েছে সেটা পুরাটাই কিন্তু এই ডিস্কের আমাদের হচ্ছে কি বলে ওমেগা স্পিডে টু ওমেগা স্পিডে ঘোরাতে সেটাকে কাজে লেগে গেছে আর আমরা জানি আই মোমেন্ট ইনার্শিয়া বিশিষ্ট কোনো একটা ডিস্ক যদি টু ওমেগা স্পিডে ঘোরে বা যে কোনো একটা বডি যেটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই সেটা যদি ওমেগা স্পিডে ঘোরে তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এই এনার্জি আর এই এনার্জি কিন্তু এটা এইখানকার এনার্জিটা আসলে এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা ইকুয়েশন পেলাম এটাকে আমি এক নম্বর ইকুয়েশন রাখতেছি এবং আরেকটা ইকুয়েশন দেখো পরে কি বলছে পরে যেটা বলছে এটাকে এখানে রাখলাম কেমন জায়গা নাই কি বলতেছে ডিস্ক বি ইজ ইম্পার্টেড অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটি ওমেগা বাই এ স্প্রিং আচ্ছা এটার যে অ্যাঙ্গুলার স্পিড সেটা নাকি হচ্ছে গিয়ে ওমেগা সেই স্পিডটাও দেওয়া হয়েছে বা সেইখানেও আসলে এটা স্পিডটা দেওয়ার জন্য তাকে এনার্জি দেওয়া লাগবে বলো তো ভাই কত এনার্জি দেওয়া লাগবে টু ওয়াই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার একটা অবজেক্টকে তুমি যদি তোমার ওমেগা স্পিডে ঘোরাতে চাও তাহলে কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি লাগবে সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু আই ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার আই তো টু ওয়াই আর হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এই পরিমাণ এনার্জি সে পাইছে কোথ থেকে বাই আই স্প্রিং হ্যাভিং দ্য সেম স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অ্যাজ বিফোর মানে আগে যেটা কে ছিল ওইটাই মনে করো ওই সেম স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ছিল এবং কম্প্রেস বাই ডিস্টেন্স অফ এক্স টু তার মানে এখন সেটা হচ্ছে হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার তাহলে খেয়াল করো ভাইয়া এই যে দুই নাম্বার যে প্রবলেম দুই নাম্বার যে ইকুয়েশনটা হলো আমাদের যেটা বলছে যে রেশিও বের করতে যে ওয়ান এক্স ওয়ান বাই এক্স টু তাহলে আমরা কি করবো আর এক আর দুই ভাগ করে দিব এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার যে দুইটা ইকুয়েশন আছে এটাকে একটা আরেকটা দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে ভাগ যখন করব ওয়ান নাম্বার ইকুয়েশন বাই টু নাম্বার ইকুয়েশন এটা দেখো আমি একবার লিখে ফেলছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা হাফকে হাফকে কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে থাকবে এক্স ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স টু স্কোয়ার এবার এসে ডান পাশে কি হাফ হাফ কাটা আই আই কাটা জাস্ট নিচে একটা টু থাকবে এবং উপরে থাকবে একটা ফোর তাই না কারণ ওমেগা স্কোয়ার এখানে দু দুই দুগুণ চার হাফ হাফ কাটা হয়ে গেছে নিচে একটা দুই আছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু ইজ ইকুয়ালস টু রুট ওভার টু তাহলে ভাই এই যে দেখো সি যেটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানকার আনসারটা খুবই খুবই অসাধারণ একটা প্রশ্ন খুবই খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন ওকে এইবার আসো পরের প্রশ্ন কি বলছে বিশ হাজার কেজি ভরের একটা গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষমতা দিয়ে দিছে পাঁচশো ষাট হর্স পাওয়ার এবং কর্মদক্ষতা বলে দিছে আশি পার্সেন্ট গাড়িটিকে স্থির অবস্থা থেকে পঁচিশে আনতে ন্যূনতম কত সময় লাগবে তো ভাই দেখো এইখানে আমাদেরকে যেটা বলছে ম্যাচটা সব কিছু দিয়ে দিছে ভালো কথা আমরা আগে জানতে চাই যে স্থির অবস্থা থেকে পঁচিশে নিতে কত এনার্জি লাগে কারণ পাওয়ার যেটা 
সেটা ইজ ইকুয়ালস টু তো ডব্লিউ বাই টি ভাই পাওয়ারের কথা একবারে কেন আনলেন কারণ দেখো আমাকে কিন্তু একটা পাওয়ার তো বলেই দিছে তার উপরে আবার আমাদের বলছে যে স্থির অবস্থা থেকে এত বেগটা বেগে আনতে বা এই পরিমাণ এনার্জি চেঞ্জ করতে কত টাইম লাগবে তাহলে এই টাইমটা কিন্তু আমাদের যেহেতু লাগবে ডব্লিউ লাগবে তাই জন্য পাওয়ার নিয়ে আমরা খেলতেছি প্লাস হর্স পাওয়ারের হিসাবেই তো দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমাদের এখানে জিরো থেকে যদি আমরা ওই পঁচিশে নিতে চাই তাহলে আমাদের কতটুকু এনার্জি প্রোভাইড করা লাগবে সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জির চেঞ্জ কৃত কাজ সমান সমান কি মানে কাজ শক্তি প্রবাদ থেকে কাজ সমান সমান কি এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ তাহলে সেটা কত সেটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট আমি যদি মোরুলাস চেঞ্জটা লিখি তাহলে হাফ ইন্টু এম মানে হচ্ছে গিয়ে বিশ হাজার ইন্টু ভি স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টিটা কত টিটা কত টিটাই আমাদেরকে বের করতে হবে আর এই যে আমরা পাওয়ারটা ওইখান থেকে তো ধরো মানে জেনারেট হচ্ছে তো কত পাওয়ার আমরা ইঞ্জিনে লাগাইছি পাঁচশো ষাট হর্স পাওয়ার তো দেখো পাঁচশো ষাট হর্স পাওয়ার মানে হচ্ছে এত ওয়াট সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এখান আমাদের এটাকে টি দিয়ে গুন দিয়ে দিলাম এই টিটা তাহলে ওই পাশে চলে গেল ইজ ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু বিশ হাজার ইন্টু পঁচিশ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা টাইমটা কতক্ষণ লাগে সে টাইমটা বের করে ফেলব তাহলে কত আসে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বিশ হাজার ইন্টু পঁচিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পাঁচশো ষাট ডিভাইডেড বাই সাতশো ছেচল্লিশ তাহলে কত আসে ফরটিন পয়েন্ট ইয়াল্লা ইয়াল্লা ইয়াল দাঁড় দাঁড়ো 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 আমার এখানে কোনো কিছু ভুল হয়েছে দাঁড়াও তো ও আচ্ছা কর্মদক্ষতা আশি পার্সেন্ট বলে দিছে দেখো তাহলে আমরা যদি টোটাল যে পাওয়ারটা সেটা তো পুরাটুকুকে আর কাজে লাগানো যাচ্ছে না যেই পরিমাণ ইনপুট পাওয়ার আছে সেইটার আবার কিন্তু একটা এফিসিয়েন্সি সেটার একটা মানে অংশ আমাদেরকে ওই গাড়ির স্পিড বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে পুরাটা পাওয়ার যেটা রেটেড পাওয়ার সেটা কিন্তু পুরাটা আমাদের হেল্প করতেছে না ওইটার যে আউটপুট পাওয়ার সেটাই তো আমাদেরকে এই পরিমাণ এনার্জি পেতে হেল্প করবে এই পরিমাণ এনার্জি পেতে হেল্প করবে তাহলে আউটপুট পাওয়ারটা কত আউটপুট পাওয়ার যেটা সেটাকে আমরা বের করার জন্য এফিসিয়েন্সি দিয়ে গুণ দিব এফিসিয়েন্সি দিয়ে গুণ দিব তাহলে এখানে টি যেটা আসে সেই টিটা আমি একটু লিখে ফেলি এখানে টি যেটা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এই যে পুরো টার্মটা সেটা তো আসবেই এখানে ডিভাইডেড বাই হবে হচ্ছে কি আমাদের ডিভাইডেড বাই হবে হচ্ছে কি আমাদের এই যে এইটা তার সাথে আমাদের এফিসিয়েন্সি কত এফিসিয়েন্সি এইটটি পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা জিরো দিয়ে সেটাকে ভাগ দিয়ে দিব জিরো দিয়ে আমরা সেটাকে ভাগ দিয়ে দিব তাহলে দেখি কত আসে জিরো দিয়ে যদি ভাগ দেই দেখি কত আসে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বিশ হাজার ইন্টু পঁচিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পাঁচশো ষাট ডিভাইডেড বাই সাতশো ছেচল্লিশ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট এইট জিরো এই যে একটা টি বেশি লিখে রাখছি সরি টি বেশি লিখে রাখছি এটা হবে না ওকে টিটা ওই যে ওখান থেকে কপি করে আনছিলাম বলে এরকম হয়েছে তাহলে এখানে যে রেজাল্টটা পেলাম এটা হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ডস এইটিন পয়েন্ট সেভেন জিরো সেকেন্ডস সেভেন জিরো সেকেন্ডস ওকে তাহলে আমরা এই যে এইটিন সেকেন্ড যেটা সেটাকেই অবশ্যই দাগায় ফেলব ওকে তাহলে আমরা চলো এরপরে আরেকটা এটা আমাদের এই ভিডিও লাস্ট প্রবলেম কি বলছে দেখো অনেকগুলো ভার্সিটিতে আসছিল একটি বস্তুকে ভূমি থেকে তিরিশ মিটার উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া হলো কোথায় গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে তো একটা বস্তুকে আমরা কি করলাম একটা বস্তুকে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা বস্তুকে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই যে উচ্চতাটা থেকে এটাকে আমরা ফেলে দিব ভূমি থেকে যেটা কোথায় আছে তিরিশ মিটার উচ্চতায় আছে তাহলে আমাদেরকে বলছে যে কোথায় এর গতিশক্তি অর্থাৎ কোথায় এর ই কে হবে বিভব শক্তির দ্বিগুণ অর্থাৎ ই পি এর দ্বিগুণ তো আমরা জানি মনে করলাম যে ভূমি থেকে এক্স উচ্চতায় এই কাহিনী হবে তাহলে এইখানে আমরা বলতে পারি বিভব শক্তি যেটা সেটা হচ্ছে এম জি এক্স আর গতিশক্তি যেটা সেটা হচ্ছে এম জি ইন্টু থার্টি মাইনাস এক্স কেন এইভাবে লিখলাম কারণ ওই যে এটুকু বলছি আগে তাও বলি যে উপরে যখন আসে তখন টোটাল এনার্জি কিন্তু এম জি ইন্টু তিরিশ আর যখন এখানে আসলো তখন যদি বিভব শক্তি হয় এম জি এক্স তাহলে গতিশক্তি কি হবে বাকিটুকু এই কারণে কিন্তু এম জি ইন্টু থার্টি টোটাল এনার্জি থেকে আমরা এম জি ইন্টু এক্স যে বিভব শক্তি সেটাকে বাদ দিয়েই কাহিনীটিক এনার্জিটা বের করলাম অন্যভাবে তুমি সহজে যদি মাথায় রাখতে চাও তাহলে এভাবে চিন্তা করো যদি বস্তুকে স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় যেহেতু ফেলে দেওয়া হয়েছে তার মানে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে যখন এটাকে আমি স্থির অবস্থা থেকে যখন এটাকে আমি ফেলে দিব তখন কিন্তু যতটুকু সেটা ট্রাভেল করে আসবে তত ইন্টু এম জি হচ্ছে তার গতিশক্তি আর ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উচ্চতায় থাকবে তত ইন্টু এম জি হচ্ছে তার গতিশ তার বিভব শক্তি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এক্সের ভ্যালু যেহেতু বের করতে হবে এম জি ইন্টু থার্টি এটা সমান সমান হচ্ছে এম জি এক
বিভব শক্তি তোমার হচ্ছে গতি শক্তি গতি শক্তি বিভব শক্তি দ্বিগুণ হবে প্রশ্নটা খেয়াল রেখো অনেক সময় প্রশ্ন করতে পারে যেখান থেকে আমি ছেড়ে দিছি সেই বিন্দু থেকে কত নিচে গিয়ে এই কাহিনী হবে তখন কিন্তু আমরা এক্স জে বের করলাম ওইটাকে আবার আমাদেরকে তোমার হচ্ছে ইয়া করে আনতে হবে বিয়োগ করে তারপর আনতে মানে থার্টি মাইনাস এক্স হবে তখন এটা খেয়াল রেখো প্রশ্নের মধ্যে মেইনলি মেইনলি থিমটা তো এটা এটা বুঝতেই পারছো বা উপরেটাকে এক্স ধরে নিয়েও তখন করতে পারো ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই যে ভিডিওটা সেই ভিডিওর কন্টেন্ট আমরা তাহলে পরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ